Damaris, o que está acontecendo com o meu bisneto? Ele não foi apressurado, o Fel. Ele não está nada bem. Eu, eu vou falar com a Batista. Não, por favor. A senhora Batista não quer receber ninguém. Por que não? Ela teme. Ela teme que ele piore. É melhor o senhor esperar. Damaris, será que eu posso entrar? Por favor, Damaris, deixa eu não entrar. A minha neta está precisando de ajuda. Por favor. Você devia trazer o Davi aqui. Senhor Edofel, o rei não me responde, eu não tenho como. Invade aquele quarto, entra no quarto dele. Que absurdo ele ignorar a situação do próprio filho. Eu sinto muito, sente nada. Parece que ninguém desse palácio se importa com ela. Misericórdia de mim, ó oh Deus. Segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica e do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
feitiço somente eu pequei. Eu fiz o que era mal perante os teus olhos. E o Senhor tem razão quando me julgas. E estás certo quando me condenas. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. O que tu queres é o um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Faz-me me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustei-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Obrigado por tudo, meu amigo. Até breve. Por isso. Obrigado você por ser tão leal a mim e a Israel. Livra-me dos crimes de sangue, ó oh Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca adorará o teu louvor. Porque tu não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. E buscou Davi a Deus pela criança e jejuou 
e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Seba precisa de você. Por favor, levanta. O senhor precisa comer alguma coisa, meu rei. O senhor precisa se acalmar. O que você quer que me acalme, Benaya? Hein? O rei deveria estar com a Batisseba e o filho dele agora! Ou você não está ouvindo os gritos eu do meu bisneto? Entendo. Eu entendo a sua chateação, mas o Davi está fazendo a única coisa que ele pode fazer agora, que é jejuar. Não adianta a gente ficar aqui... O Lemuel... Ele reagiu à notícia? Ainda não falamos. Por que, que vocês querem poupar o rei da tristeza? 
Davi não está se comportando de uma forma responsável. A minha neta passou esse tempo todo sozinha, com o filho aos berros. E ele não se deu o trabalho de ajudar a esposa. Nem o filho ele foi ver. Ele orou e jejuou, senhor Aitofel. E de que adiantou? Por acaso Deus ouviu a sua oração? A criança está viva. Ele precisa saber da verdade. Espera. Senhor Aitofel, espera. Senhor Aitofel, não faz isso. Escuta. Quando a criança ainda estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer para ele que a criança morreu? Talvez não seja a melhor hora para isso, senhor Aitofel. Vamos. A criança está morta? Morreu. Desculpa, Cisa. Sim, senhor. Você vai se importar com o que acabou de acontecer. Davi, eu tô falando com você. A Batseba tá arrasada. 